గత ప్రభుత్వంలో చక్రం తిప్పిన నేతలు జిల్లాలను ఒంటి చేత్తో ఏలిన మంత్రులు ఇప్పుడు చూద్దామన్నా కళ్లకు కనబడడం లేదు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరి దర్జా అయినా తేలిపోయేది ఒక్కసారి అధికారానికి దూరం అయ్యాక ఇక అంతే కళావిహీనమైపోవాల్సిందే అందుకే తిరిగి చిన్నదో పెద్దదో ఏదో ఒక పోస్టు కోసం వెంపర్లాడేందుకు సిద్ధపడతారు రాజకీయ నాయకులు సరిగా ఇదే పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో కొందరు నేతలది తెలంగాణలో రెండోసారి టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చాక కొందరికి రాజకీయంగా కలిసిరాగా మరికొందరు మాత్రం కనిపించకుండా పోయారు గత కేబినెట్ లో మంత్రులుగా చక్రం తిప్పిన వారు ఇప్పుడు కనిపించకుండా పోయారు దీంతో తమ నాయకుడు కేసీఆర్ తమను గుర్తిస్తారని మళ్లీ పూర్వ వైభవం వస్తుందని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తరువాత కొత్త రాష్ట్రంలో తొలి కేబినెట్ లో స్థానం దక్కించుకుని ఆ ఆరుగురు నేతలు చరిత్రలో నిలిచిపోయారు కానీ రెండోసారి అదే పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా వారికి మాత్రం కేబినెట్ లో చోటు దక్కలేదు మాజీ మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు జూపల్లి కృష్ణారావు చందూలాల్ మహేందర్ రెడ్డి గత ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు దీంతో వారికి కేబినెట్ ఛాన్స్ మిస్ అయింది మరో ఇద్దరు కడియం నాయిని నరసింహారెడ్డిలను కేసీఆర్ ఈ దఫా పక్కకు పెట్టారు కేబినెట్ విస్తరణ సమయంలో వీరిలో కొంతమంది అలకపాన్పు ఎక్కారు అయితే వారికి త్వరలోనే మంచి నామినేటెడ్ పోస్టు ఇస్తామని లీకులు రావడంతో వీరంతా సైలెంట్ అయ్యారు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ లేదా ప్రభుత్వ సలహాదారుగా తమకు అవకాశం వస్తుందని ఈ నేతలు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఇంతవరకు ఏ పదవి రాలేదు కేసీఆర్ నుంచి పిలుపు రాలేదు దీంతో వీరంతా ఇప్పుడు ప్రగతి భవన్ బాట పట్టారు అటు చిన్న బాస్ కేటీఆర్ తో టచ్ లో ఉంటూ కేసీఆర్ ప్రసన్నం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారట అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత వీరు రాజకీయంగా తెరమరగయ్యారు గతంలో జిల్లా మొత్తం శాసించిన వీరు ఇప్పుడు నియోజకవర్గానికే పరిమితం అయ్యారు పాలేరులో కందాల ఉపేందర్ రెడ్డి పైన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఓడిపోయిన నాటి నుంచి ఆయన సైలెంట్ అయ్యారు ఎంపీ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసిన ఆయన ఇప్పుడు సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఉపేందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ లోకి రావడం జిల్లా మంత్రిగా తన సమాజ వర్గానికే చెందిన పువ్వాడ అజయ్ కు అవకాశం రావడంతో తుమ్మల ప్రభావం పూర్తిగా మచ్చగబారింది తుమ్మలకు సీఎం అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం లేదన్న ప్రచారం ఉంది ఇక మరో మాజీ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావుది కూడా ఇదే పరిస్థితి కొల్లాపూర్ లో ఆయనపై గెలిచిన హర్షవర్ధన్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ లోకి వచ్చారు దీంతో కృష్ణారావు రాజకీయంగా గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు వరంగల్ జిల్లాలో గత ఐదేళ్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో కీలకంగా వ్యవహరించిన కడియం శ్రీహరి ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న ఆయన జిల్లాకే పరిమితం అయ్యారు ఇంతకు ముందుల పార్టీలో ఆయన క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించడం లేదు ఉద్యమ సమయం నుంచి కేసీఆర్ వెన్నంటే ఉన్న నాయిని నరసింహారెడ్డి ఇప్పుడు పార్టీ వ్యవహారాలకు పూర్తిగా దూరం అయ్యారు ఈసారి ఆయనను కేబినెట్ లోకి తీసుకోకపోవడం తన అల్లుడికి ముషీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ అడిగినా ఇవ్వకపోవడంతో నాయిని అసంతృప్తికి గురి అయ్యారు ఈ నేతలే కాదు మాజీ స్పీకర్ మధుసూదనాచారి మండల మాజీ చైర్మన్ స్వామిగౌడ్ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మాదేవందర్ రెడ్డి పదవుల కోసం వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉన్నారు వీరిలో కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలుగా పదవి కాలం దగ్గర పడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దీంతో తమ పదవి కాలం కొనసాగిస్తే చాలు అని కొందరు మాజీ మంత్రులు అనుకుంటున్నారట ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ ని కలిసి పదవుల గురించి అడగలేక మాజీ మంత్రిగా పనిచేసి ఎలాంటి పదవి లేకుండా ఉండలేక బయటికి చెప్పుకోలేక మింగలేక ఉందట వారి పరిస్థితి మరి కేసీఆర్ వీరిని కరుణించి ఓ పదవి ఇస్తారో లేదో చూడాలి